আসসালামু আলাইকুম দর্শক কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আপনাদের সকলকে স্বাগত আমাদের ডিপিআরসি তে এই ডিপিআরসি অনেকের কাছে স্বপ্ন আপনারা অনেকেই জানেন যে সুস্থ হওয়ার কারখানা হিসেবে পরিচিত আমাদের এই ডিপিআরসি এর কর্ণধার হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিল প্রধান যার হাত ধরে হাজারো মানুষ আসলে ফুল লাখো লাখো মানুষ সুস্থ হয়ে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেছেন দর্শক আজকে আমার পাশে এখানে বসে আছেন আমাদের একজন ভাই যিনি দীর্ঘদিন যাবত এভিয়ান প্লাস আর্থ্রাইটিস এই দুইটাতেই প্রায় ওনার জীবন জর্জরিত ছিল বিদেশ থেকে চলে আসতে পর্যন্ত হয়েছে একটা সময় কাজ ছেড়ে অসুখ এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছিল আসুন দর্শক ওনার সেই কষ্টের দিনের কথাগুলো শুনব ওনার কাছ থেকে তার আগে আমরা একটু ওনার সাথে পরিচিত হয়ে নিই প্রথম থেকে আমার দর্শকদের জন্য যদি একটু বলতেন যে কি হয়েছিল আপনার সমস্যাটা কি সর্বপ্রথম আমি দুই বছর যাবৎ মানে কাজ করি মানে কাজ করি বাইরে তা একটা কোম্পানিতে কাজ করি যখন হঠাৎ একদিনকে আমার এই জায়গাটা কোমরে কিরকম জন্য একটু ব্যথা লাগলো কত বছর আগে হবে এটা ওইটা এক বছর হয়েছে এক বছর সর্বপ্রথম তো সর্বপ্রথম ওই জায়গা আমার ওই ব্যথাটা লাগে তো একটু ব্যথা লাগে তো আমি বললাম কি বন্ধু আমার এই জায়গা তো ব্যথা তাই সমস্যা কি কয় তুই প্রথম প্রথম কাজ করতেছিস তো ঠিক হয়ে যাবো আচ্ছা ঠিক আছে কাজ করতেছি এক সপ্তাহ কাজ করলাম কিন্তু আমার ব্যথাটা আস্তে 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 নিচের দিক যাচ্ছে হাটের দিক যাচ্ছে নিচের দিক যাচ্ছে তো যখন নিচে যাচ্ছে তখন আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল যে কি রে আমার ব্যথা নিচে যাচ্ছে না তো আমার মনে হয় পজিশনটা বেশি ভালো না লক্ষণ ভালো না তা আমি ওই ইস্তে গেলাম ও মানে একটা হাসপাতালে গেলাম ও মানে নিয়ে গেল নিয়ে যা এক্স রে করাইলো এক্স রে করে ওরা কোনো কিছু দেখলো না ওরা কোনো কিছু বললো না বলে যে তুই ই কর বাংলাদেশে যা বাংলাদেশে তোর চিকিৎসা বরাবর আচ্ছা তারপরে ঠিক আছে অনেক ওষুধ দিল একটা ইঞ্জেকশন দিল কিন্তু আমার ব্যথা কাজ হলো না সবচেয়ে বেশি খারাপ কি হয়েছিল যে মানে যেটার জন্য আপনাকে চলে আসতে হয়েছে যে সবচেয়ে বেশি আমি ওই জায়গা থেকে হাসপাতাল থেকে একটা ইঞ্জেকশন নিলাম ইঞ্জেকশন নিয়ে বাসায় আসলাম ব্যথার বাসায় এসে বললো যে ব্যথা যদি কমে নাহলে আসার ব্যথা না যদি না কমে নাহলে আসার দরকার নেই তারপরে যখন আমার ব্যথাটা না কমলো তখন ব্যথাটা আমার পায়ের গোড়ালিতে চলে গেল এক সপ্তাহ পরে যে গোড়ালিতে চলে গেল তখন আমি ডিউটি ছাড়ে দিলাম যে আমি আর ডিউটি করতাম না ডিউটি করতাম না পরে আমার যে মালিক ছিল আমার যে বন্ধু বান্ধব ছিল ওর কাছে বললাম যে তুই আমার ই কর দেশে পাঠা আমি আর কাজ করতে পারতাম না তার কারণ বিদেশে তো জানেনি রান্না বান্না সব কিছু নিজে করে খাওয়া লাগে কিন্তু আমি আর সম্ভব হয়ে ওঠে না কয়েকদিন কষ্ট টাকা খরচ করে পরে সবকিছু মায়া ত্যাগ করে চলে আসতে পারলাম না কারণ যদি আমার শরীর যদি সুস্থ না থাকে টাকা পয়সার দামে কি করতাম আর কেমনি কাজ করতাম বিদেশিরা তো কাজ ছাড়া বোঝে না কাজ করলে ঠিক কাজ না করলে ঠিক নেই এক পয়সার দাম নাই কোনো দাম নেই তারপরে আমি দেশে চলে আসলাম ওই পনেরো বিশ দিন পরেই দেশে চলে আসলাম দেশে এসে সেরে আমি হলো একটা ডাক্তারে দেখালাম প্রথমে দেখালাম হলো বুঝতে ঢাকায় ঢাকায় একটা ল্যাবে এসে আমার এক্স রে করলো এমআরআই করলো রক্ত টেস্ট করলো প্রায় আমার সতেরো হাজার টাকা বিল আসলো আমি যেদিনকে বাড়ি আসলাম তার দুদিন পরেই আমি ঢাকারছি আসে বিল আসলো তা আমি স্যার এসে গেলাম স্যার আমার সমস্যাটা কি তা উনি বলল যে আপনার সমস্যাটা বাত রোগ আচ্ছা বাত রোগ তবে তো সমস্যা নেই ওষুধ খেলে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওষুধ দিন তো এক মাস ওষুধ নিয়ে আমি বাড়ি গেলাম ওষুধ খালাম এক মাস খাওয়া ওই যে কয়দিন খাইতে লাগে ওই কয়দিন আমার মোটামুটি আমার ভালো লাগে আটা চলা মানে ভালো লাগে যে এই ওষুধটা ছেড়ে দিই তখন দেখা যায় ব্যথাটা আবার আমার আগের মতো আগের মতো না কতদিন ওষুধ খাওয়া যাবে ওই জায়গায় এক মাস ওষুধ খেলাম তারপরে আবার আসলাম আসে সেরে বললাম স্যার আমার তো ব্যথা আবার আগের জায়গায় চলে আসলো তা উনি হঠাৎ করে আমার সেভেন্টি সেভেন বসে গেছি উনি হঠাৎ করে আমার বললো যে তুমি অন্য ডাক্তারে দেখাও তা তখন আমার একটু মনটা একটু মানে রাগ হলো যে কিরে আমি আঠারো হাজার টাকা খরচ করে আপনি দেখালাম আমার রোগটা বাত রোগ আপনি অন্য ডাক্তারে হুট করেই দেখা দিলেন নালে এত টাকা আপনার কাছে খরচ করে আমার কি দরকার ছিল আমার মনের একটা আক্ষেপ আর আমি আর ওনার কাছে আর কোনো প্রশ্ন আমি না করে আমি আর কোনো ওষুধপাতি না নিয়ে আমি আবার ইস্তে চলে গেলাম 
বাড়িতে চলে গেলাম বাড়িতে যা সেরে আর একটা ডাক্তারের কাছে গেলাম ওই এমআরআই ওই এক্স রে তি পাব না উনি ওই একই কথা বলে বাদ্র তা উনি আমার ওই এক্স রে এমআরআই দেখে আমি বললাম স্যার আসলে আমার কি হয়েছে কয় তো বাদ্র নেই জনিত রোগ ওষুধ খেলে আস্তে আস্তে ঠিক হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে ওই জায়গাতে খালাম প্রায় তিন মাস প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল খাওয়ার পরে তারপরে বাড়ি আসি আমার ওই ব্যথা তারপরে কি হলো আমি হাঁটতে গেলে আমার এরকম মানে ঝুল চলে আসলো আমি আর এটার পর সহ্য করে সোজা হাঁটতে পারি না তারপরে এরকম চলাফেরা করে সবাই কয় কি গ্রামের মানুষ যে বললো যে তুই ই কর হোমপতি ওষুধ খা বাতরূপতি পেলে সারি জমি তো হোমপতি অনেক তিন মাস খেলাম তা দেখেন প্রায় নয় মাস আমার কিন্তু চলে এলো তারপরে আমি বললেন না আমার এটা কোনো কাজ হচ্ছে না তারপরে আমি ফরিদপুর গেলাম ফরিদপুর যাওয়ার সাইডে একটা ডাক্তারে দেখালাম উনি ওই সেই আমার এই আগে কর এক্সিড আর এমআরআই উনি প্রথমে আমার এক্সিডেন্টটা বাই করলো এক্সিডেন্ট দেখে সেটা উনি বললো যে এক্সিডেন্ট তো দেখা যাচ্ছে এমআরআই কি দরকার ছিল তা আমি বললাম স্যার আমার কি হয়েছে কয় ঠিক আছে আমি যে ওষুধ লেখি তুমি খাতে তালে থাকো দেখো কি হয় তুমি এক মাস পরে আসো তো আমাকে রাজবাড়ি তো ফরিদপুর পাশাপাশি এক দেড় ঘন্টা লাগে তো আমি ঠিক আছে তারপর ওষুধ নিয়ে বাড়ি গেলাম বাড়িতে এক মাস খেলাম খাওয়াটা মোটামুটি আমি একটু ভালো দিক আমার এই নিচের ব্যথাটা হাটোতে চলে আসল নিচের ব্যথা যায় না তারপরে খেলাম খাওয়ার পর তারপরে আবার গেলাম আবার যা সে আবার বললাম যে স্যার এই অবস্থা আবার পনেরো দিন ওষুধ দেখলো দেখলি পরে তো ওই দিনকে আমি জিজ্ঞালাম যে স্যার আসলে আমার রোগটা কি আসলে আমার রোগটা কি আমার রোগটা তো আমার জানার দরকার তারপরে বলতেছে যে এই ওষুধ দিলাম এই ওষুধ খাওয়া যদি ভালো হয় তো হবে আর নালে অপারেশনে যাইতে হবে একটু খাপ হয়ে গেলে যখন বললো যে অপারেশনে যাইতে হবে তখন আমি মানে গাবড়িয়ে গেলাম বা ক্লান্ত হয়ে গেলাম যে বলে কি এখন এতদিন পর আমি যাও টাকা পয়সা ছিল অনেক টাকা আমার খরচের দিক চলে যাচ্ছে আর এখন অপারেশন কথা বলে নালে আমার কি রোগ হয়েছে তাই এই কথা শুনে ওনার কাছে তো আমার মুন্ডা খারাপ হয়ে গেলো তারপরে আমি আবার বাড়ি চলে গেলাম বাড়ি যাওয়ার সিরে আমি ওই কাগজপাতি রাখিয়ে ওষুধপাতি না খাওয়া একবার সব কিছু বাদ দিলাম যার একটা ওষুধপাতি আর খাতাম না না খাওয়া আমাকে রাজবাড়ি একটা ডাক্তারের কাছে গেলাম যা সেরে বললাম যে স্যার আজকে প্রায় বছর কাছে কাছে সেই সামনে অনেক ওষুধপাতি খাচ্ছে আমার এই জায়গা ব্যথা যাচ্ছে না আমি এখন হাঁটতে পারতেছি না কয় তাই তুমি করো একটা এক্সরে করে আসো তা এক্সরে করে আসলাম এক্সরে করে আসার পরে উনি দেখে বলে যে তোমার হিপ জন্য নষ্ট হয়ে গেছে উনি এই কথা বলছে মাথা আকাশ ভেঙে পড়লো তারপরে আমার তো আরো খারাপ হয়ে গেল অবস্থা বলে কি আমার হিপ জয়েন্ট ই হয়েছে নষ্ট হয়ে গেছে তো এই কথা বললাম তো স্যার কি করা লাগবে উনি বললো যে অপারেশন করা লাগবে হিপ রিপ্লেসমেন্ট হ্যাঁ হিপ চেঞ্জ করা লাগবে তো আমি কোন স্যার কেমন কি খরচ ওই দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা লাগবে স্যার এত টাকা আমি কই পাতাম আর আমার এই বয়সে আমি এটা নষ্ট হয়ে গেছে সামনে সারাটা জীবন পড়ে আছে আমার কেবল আমার জীবনটা শুরু আল্লাহ না করুক এখন আমার অনেক সামনে আগের পথ আছে সময় আছে তাই এটার পরে উনি ওষুধ প্রতি যা লিখলো অন্যতে আমি আর একটা ওষুধ কিনলাম না আমি খালি পিক্স চন্ডানো ফিড দিয়েই বাড়ি চলে গেলাম বাড়ি চলে গেলে তারপরে বাড়ি যা সাইডে এখন সবাই বলতেছে যে তুই অপারেশন হয়ে যা এত কষ্ট করতেছিস ওই রাত্রে ঘুমার পারতাম না মানে জ্বালা যন্ত্রণা কান্না কাটি করতাম তারপরে সবাই বলে তুই তো অপারেশন হয়ে যা তা আমি ঠিক আছে অপারেশন যদি হয়ে যায় ভালো আমি আরেকজনের সাথে পড়াশোনা করি সবাই বলে যে অপারেশন হয়ে যা তারপরে আমি আবার ঢাকায় আসি ঢাকায় আসে হলো যে ইস্তি নামটা বলে গেলাম এ জায়গায় আসে একজনের সাথে এক ভালো একটা ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করি এই বিষয় বিশেষজ্ঞ উনি বললো ওই এক্সিডেন্ট নিয়ে আসলাম বললো যে হ তোমার হিপ জয়েন্টটা ক্ষয় হয়ে গেছে এই কথা বললো হিপ জয়েন্টটা ক্ষয় হয়েছে চেঞ্জ করা লাগবো আচ্ছা ঠিক আছে কত লাগবো দুই থেকে আড়াই লাখ টাকা লাগবো তা আমি বললাম ঠিক ঠিক আছে আমি বাড়ি যাই টাকাটা ম্যানেজ করে তারপরে আসি তারপরে বাড়ি যাই আমার আব্বার বললাম যে এই অবস্থা বা এখন আর উপায় নেই আমার অপারেশন ছাড়া আর আমি কষ্ট কতদিন করব আমার রাত্রে ঘুম হয় না খাওয়া দাওয়া করে করি না হাঁটা চলা না করে করি নাহলে আমার জীবনের কি কষ্ট আর কষ্ট কতদিন করা যায় আমার অর্ধর জোর দিয়েছি আমি সহ্য করে পারতেছি তারপরে কান্নাকাটি করতেছি করার পর তারপরে টাকা পয়সাও মানে কয়েকজনের বলছি যে আমার টাকা পয়সা ম্যানেজ কর আমি অপারেশন হবো তারপরে এটা বলতেছি আমাদের পাশের বাড়ি হিন্দু বাড়ি একটা পোলা আছে নাম হলো উত্তম তো আমার আমি বাড়িতে এই পাশে উঠা নিয়ে আসি ও আমার ডাক্তার সাকরামের দিকে আমার সমবসী আকরামের দিকে তোর রোগটা কি 
मोबाइल देखी प्राय डाक्टर नाम सुनल सवार बक्त्य सुनल उत्तम गाइते तो डाक्टर भलो लगे सब कथा तो सुनलि सकाल बल फोन देव सकाले सबकिस भर्ती चिकित्सा आल्ला करो देखो उपायपर जीवन शेष दिन सुस्थिडेंटली भलो आपारेशन छा दर्शक अपन एरक असंख्य असंख्य रोगी आज शब्दी सारा जीवन अपन दीक्षा भूले जाए
ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম